Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos, amigos y amigas. Especialmente a los que nos visitáis hoy por primera vez. Ya sabéis que estáis en vuestra casa, en vuestra facultad, en vuestra Complutense. Bienvenidos. Es una gran satisfacción para mí eh, presentar este, este convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Ancaria y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid para la creación de, del espacio Ancaria UCM. La misión de este espacio es potenciar la producción eh, gráfica contemporánea. Las actividades que vamos a, a desarrollar en este entorno están, encam están encaminadas a fomentar y, y visibilizar la investigación en todo tipo de lenguajes y procesos gráficos y muy especialmente apoyar el, los jóvenes talentos que tenemos muchos aquí en esta facultad. Este convenio constituye un proyecto pionero de mecenazgo en España que se, pre que se proyecta dentro del ámbito del arte gráfico y con una clara vocación internacional. Por ello, eh, hemos planteado además eh, la creación de una red internacional de acción dentro de estos ámbitos, eh, este proyecto eh, en el que estamos nosotros inmersos y, en el, y del que estamos muy orgullosos de, de pertenecer. El espacio Ancaria UCM eh, pondrá en marcha diversas actividades, exposiciones, jornadas, premios, becas, en las que intentará involucrar a otras instituciones del país y también del extranjero, con la que compartimos inquietudes y aspiraciones dentro del arte contemporáneo y particularmente en el campo de la gráfica. Hoy va a ser el inicio de esta primera colaboración y tenemos la suerte, después de acabar este acto de, de inauguración, de, 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 de escuchar la conferencia Looking Through the Eyes of Machines, del artista británico Paul Leider, que me acompaña aquí a mi izquierda, y que en la actualidad es uno de los principales renovadores del arte gráfico y que reflexiona sobre la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de creación artística. Paul Leider es investigador, profesión senior de grabado e ilustración en la Universidad de West de England, en Bristol, en Reino Unido, y estará aquí con nuestros estudiantes a lo largo de tres días y va a tutelar el trabajo de, de 15 jóvenes artistas, 15, 15 estudiantes nuestros de la, de la facultad. En este taller eh, estos estudiantes han sido seleccionados eh, en base a unos proyectos que han presentado y tengo que decir que ha sido muy complicado eh, seleccionarlos. Gracias a todos y enhorabuena a los, a los que vais a poder eh, compartir con él estos tres días de taller. Pero como no queríamos que solamente se quedara en, o que solo fueran 15 los elegidos, pues hemos querido dar esta conferencia abierta para todos, que podáis oír su, su, su punto de vista sobre, sobre la gráfica y su, sobre su trabajo. Y que además la estamos grabando, que quedará en la página web que hemos hecho, gracias eh, también a la generosidad de la Fundación eh, Ancari, hemos hecho una página web en la que ahí queremos poner todas las grabaciones de las acciones que vayamos haciendo para que, eh, pueda cualquier estudiante de, y cualquier investigador poder acceder a ellas. Y, y nada más, yo quiero ser muy breve y lo que sí que quiero es dar y presentaros, que, que lo he dejado para el final, eh, pues a las personas que me acompañan, gracias especialmente a Saleta Rosón, que la tenéis aquí, patrona de la Fundación Ancaria, muchas gracias. A mi derecha está Ricardo Martín Fruxán, el presidente de la Fundación. Tenemos también aquí, que no está en la mesa, Isabel Elorrieta, la directora de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero además dar un recuerdo muy especial al fundador de, la, de, de Ancaria, ¿no? Javier Rosón, fallecido hace, creo hoy es el, el aniversario, seis meses que falleció, lamentablemente. Quiero eso, dar las gracias por vuestra generosidad, vuestro apoyo a la cultura y a los jóvenes creadoras. Gracias por... Por ofrecer, por ofrecer esta posibilidad ¿no? a nuestros estudiantes, esta oportunidad de relacionarse de manera crítica y participativa con artistas de gran prestigio internacional. Y, y por mi parte nada más, quiero pasar la palabra a Ricardo Mar Martín Fluxá. Eh, gracias por estar con nosotros, gracias por todo, por vuestro apoyo y, y nada, quería que, que te dirigieras a todos los estudiantes y nos contaras un poco también sobre la Fundación y sus proyectos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias decana. Para nosotros es un verdadero honor estar aquí hoy y eh, haber firmado este, este convenio al que se ha referido la decana con eh, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Es, eh, es un verdadero orgullo por muchas cosas, pero fundamentalmente porque seguimos eh, la pauta que nos marcó el fundador eh, de Ancaria de querer acercar a la sociedad lo que es más bello, lo que es más importante, como puede ser, como puede ser evidentemente, el arte. Sin olvidar también la otra gran faceta, que es ese gran mundo de la cultura y la sociología. 
Creo que eh, con, una, con un acuerdo, con un convenio como el que hemos firmado hoy, acercamos evidentemente a la, a la sociedad en general lo que es este mundo, este mundo del, 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 del nuevo arte, y por otra parte también cumplimos con sus deseos de, 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 seguir, de seguir su rumbo. Para nosotros es realmente eh, importante haber firmado este acuerdo. Tenemos una serie de actividades en el mundo artístico que van desde los premios que damos al libro, al libro de, de artista, el tema de la fotografía y muchas otras líneas de actuación. Y creo que hemos empezado hoy una, un camino que esperamos que sea fértil, un camino que sea fecundo entre dos instituciones, la una muy joven, muy nueva como es la nuestra, y una con una enorme, una enorme historia detrás como puede ser la Facultad de Bellas Artes. Es decir, estar en el despacho de la decana y ver la colección de, de grabados de Goya, eso ya me acerca a un mundo que es un mundo bello, un mundo que es la historia misma del arte, del arte, del arte en España, que va pues, desde, desde Altamira hasta las últimas aportaciones que pueda haber en el mundo del grabado, en el mundo de las instalaciones, en el mundo del vídeo. Y para ello tenemos la suerte de tener con nosotros a Paul Leidler, que ha sabido converger esa tecnología y arte gráfico. Paul, for us, is a real threat, is a, is a, is a real threat to have you here with us this morning. I mean, uh, you are able to combine uh, the idea of art with the idea of technology. I think this is a new world, is a new world that you that, that you are going to open for us. Uh, You have been extremely generous of being with, uh, with being with us here tonight, this uh, this morning. But on the other hand, I think the most exciting thing about your presence here is to be a teacher. You have been uh, able, being uh, being a, a senior teacher and senior professor, and to be really a researcher of this new and very complicated world that is uh, contemporary art. So for us uh, to have uh, to, to have with you. Uh, to have your presence here, at least for three years. I, I, I hope that is the beginning of a, a very, very close relationship we are going to have in the, in the future. So that's all. Uh, thank you. Thank you very much. Muchas gracias a todos vosotros. I can say algo in English para que Paul, I, I want to say something in English because you have been, I mean, supporting long speeches in Spanish for the whole morning. So, I mean, now we are on your hands. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Nos sentamos en frente, ¿te parece? Sí, sí, sí. Um, okay. This would really work better if I spoke Spanish really, wouldn't it? But um, hopefully um, we can get through it. Okay. We haven't practiced, so yeah. I'm sure Edu will know no. everything I'm talking about. <laughs> no hemos practicado y claro, y seguramente saldría mejor si lo hicieran en español, pero pues no puede ser. <laughs> Uh, and I'd just like to um, thank both the university and the Ankara Foundation for inviting me here. I'm really happy to be here and looking forward to spending the next few days here as well with both the staff and the students. Quiero dar las gracias a la universidad y a la, a la Fundación Ankara para, para poder estar aquí y está. Eh, eh, le hace mucha ilusión estar aquí, pasar los, los siguientes días aquí con los alumnos y eh, eh, dar esta conferencia. So, the title of this symposium, Looking Through the Eyes of Machines, will be something that I'm going to talk more in depth about with the students. So, I have another lecture with them tomorrow, and also be giving another lecture uh, on my own work that relates to these technological themes. Eh, va, va a dar otra conferencia, pero con los alumnos de, de más profundidad mañana, y luego va a dar otra otra conferencia con los alumnos el, el, al final del de, is at the end, at the end of the, um, al final de la, del simposio. Hoy no, not today, hoy no. <laughs> eh, con los alumnos sobre su trabajo. Okay, so I thought it would be useful if I showed you where my research comes from. Um, the types of people that I work with, and hopefully it will give you some background to how this project has developed as well. Nos va a hablar sobre eh, la gente con quien trabaja, eh, de dónde parte su investigación y un poco de eh, el, el background, del, el, el, el trasfondo de, de, su, de su investigación. 
Okay, so uh, I'm from the University of the West of England in Bristol, and I work, I'm, I have many roles. I teach on undergraduate illustration, postgraduate um, printmaking, and I'm also a senior research fellow at a group called the Center for Fine Print Research. Um, tiene muchos, pa eh, muchos papeles ahí en, en la universidad. Es profesor de ilustración en, em, en, en grado. Em, en, en el máster es profesor de... What was your master? Um, MA Printmaking. En, 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 en grabado, en printmaking. Y también eh, forma parte de un grupo de investigación. Eh, what was the investigation group called? The Center for Fine Print Research. Eh, es el centro de, 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 de investigación sobre printmaking. So, we're going to look at a few projects that have happened there and how I've developed my research from that area. And I thought it'd be interesting just to think about a few themes that will be touched upon as we go through the different case studies. Those being the themes behind me. So, practice-led research, technical innovation, creative industry applications, and authorship and value. Um, estos son los temas que, que, en que está um, eh, trabajando en la, en la investigación, eh, que es eh, las prácticas en la investigación, eh, innovación eh, tec eh, técnica, eh, apl eh, aplicaciones para la industria creativa y eh, autoría y valor. Um, are we doing any questions during this? Um, si tenés, uh, uh, you want them, if, they can, if they have any questions, they just can interrupt you. Uh, See, yeah. Is that, is that how you want to do it? Yeah, if I say something or we say something that's not clear, I'm happy to answer anything as we go through. Si tenés alguna pregunta durante la conferencia, no, no dudéis en, en preguntar, ¿vale? Okay. Okay. So the Center for Fine Print Research is uh, a research group that contains 16 individuals, all come from different disciplines. So we have researchers from fine art, from history, from color science, from product, de product design, um, also computer science as well, and programming. Este, este proyecto es eh, colaborativo, eh, hay gente de las ciencias, hay gente de diseño, de diseño de productos, eh, eh, mm, mm, uh, designers, scientists, engineers, historians. ingenieros, eh, historiadores eh, y gente que, que eh, printmakers, eh, grabadores. Okay. And the one thing that unites us all from these different disciplines is the printed artifact. Y lo que une todo um, esta gente de, de, la, de las distintas disciplinas es el, el, el hecho de hacer uh, printmaking, uh, grabado. So we're able to work on projects from very diverse ways of thinking. That is a very collaborative process, but it also allows us tra to traverse different disciplines and areas, especially when it comes to funding. So we can go for industry-based funding as well as arts-based funding. Al ser eh, tanta gente de, de tantas disciplinas, eh, eh, el proyecto es eh, colaborativo y nos ayuda mucho, sobre todo en el tema de, de conseguir fondos, sobre todo de la industria. As part of that, we have uh, partnerships with industrial partners like Hewlett Packard, Epson, Roland. Um, uh, various other manufacturers in the kind of pottery industry um, to uh, medical sciences. So it's, it's really diverse. And our outputs go into journal articles, conference papers, workshops, demonstrations, consultancy. So we do a broad range of things. Eh, tiene eh, relaciones muy, muy, muy eh, cercanas con eh, una variedad de empresas como Hewlett Packard y entre, entre otras y también con el, 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 el mundo de la ciencia médica. Eh, 
eh, los, el, el, el resultado de estas eh, colaboraciones eh, pues son conferencias, eh, investigaciones, artículos en, 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 en revistas y, eh, y proyectos. But I'm here today to talk about the art side, though, so don't worry about. <laughs> Pero hoy va, um, va, eh, va a hablar de, de, de la parte artística de, de printmaking. Okay. I promise I won't have too many slides with full of words. <laughs> que no tiene mucha no tiene mucha diapositiva con solamente con de, con palabras. Uh, but I think it's important just to ground the position that I'm coming from. So part of my research and the way I generate research is working collaboratively with artists. Um, um, parte de su, de su investigación es uh, esta col uh, colaboración con, con artistas. Now, generally, there are sort of three main ways in which artists collaborate, of which there are three distinctions behind me. Eh, hay tres formas, eh, tres formas eh, en, 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 en la que eh, colaboran eh, los artistas con, with you, right? mm -hmm. con, con, contigo. And out of these three, within a print-based research center, within a print-based studio, which has a history of collaboration, the bottom two um, distinctions here are the main ones in which I use. So one is sometimes artists don't have the technical know-how, so they come and access a specialist or a master. And the third one, which I think is slightly more interesting as well, is that it opens up a rich dialogue during the making process. Um, el, el estudio de, de, de grabado que hay en la universidad eh, tiene una, una larga historia de colaboración, de col colaborar con, con los artistas. Eh, los, dos, los, dos, eh, los dos últimos conceptos aquí eh, para él son lo, los más importantes, que la primera, el, el, el número dos, eh, hay muchos artistas que no tienen la, el, el, no, el, el, saber, el saber hacer, no, sabes, no saben cómo funciona eh, lo que es la parte tecnológica de... De, 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 de la impresión, entonces van allí a, a, a que, a, a, para, para que les ayude. Eh, pero el, el tercero le parece más interesante, que es que ahí eh, eh, se forman conversaciones eh, eh, y ahí se crea un diálogo muy interesante entre lo que son los, los artistas y el, 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 las ideas que salen de, de esa colaboración. Okay, I promise this is my last boring looking slide. This is the last diapositive boring But for anybody um, who's doing research or maybe a PhD, uh, sometimes the best way to clarify what you're doing in the simplest way uh, is to explain it via the power of a Venn diagram. <laughs> Eh, para la, la gente que está haciendo el doctorado, eh, a veces el diagrama es la me, mejor forma de clarificar eh, un concepto o, o un, una presentación. So this was a model that I used, um, working collaboratively with artists, explaining what type of collaboration I was referring to, which type of art practice, what type of technology, what historical precedent, and ultimately in the section what my contribution was. Um, utiliza este, este tipo de diagrama eh, en, las col, en las colaboraciones con, con los artistas eh, para explicarles el, el, eh, la, la historia, eh, eh, cómo, eh, cómo funciona la tecnología, eh, 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 los, las, las, los varios tipos de colaboraciones que tienen con, 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 con la trabaja con artistas. Okay, actually this this method is, is applicable to anybody who has a practice who wants to define it very quickly to somebody. Sí, eso funciona para cualquier persona que quiere definir algo o explicar algo de una forma rápida a otra persona. Okay, images now. Imágenes. So during my study, I was really fortunate to work with the artist, the late artist Richard Hamilton who died, um, unfortunately, a number of years ago. Eh, tuve la, la gran suerte de poder trabajar con Richard Hamilton, que murió hace, hace, un, eh, pocos, hace pocos años. And um, 
I've, I worked with Hamilton on, on about five different projects. This was the first one, um, which was the translation of uh, Duchamp's uh, Green Box, uh, the, the notes from the Green Box, which Hamilton reconstructed, uh, but he also made this blueprint of all the translations of the text and how it referred to the large glass. Esto fue la, la primera de las de cinco eh, colaboraciones que, que hizo con Hamilton, que hizo una, una, una especie de reproducción de una obra de Duchamp que se llama La Caja Verde, Green Box, y eh, hizo, eh, no solamente hizo una reproducción de lo que es la, la pieza, pero también hizo, hizo los, los planos de, de lo que es eh, eh, para la pieza, para fa poder fa fabricar la pieza. Um. Now Hamilton tried to have this uh, work printed by numerous different studios and at the time digital technology was just really starting within print-based studios. Eh, intentó Hamilton intentó eh, 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 hacer la impresión de esta de esta sobre todo de los planos en en, en varios estudios. Eh, tuvo muchos problemas eh, quizá porque eso fue como los los principios de de este tipo de tecnología. Um, and as working in a research group, we were looking at inkjet technology specifically for artists. Uh, so making new ink sets, designing new color profiles, lots of technical um, types of information. Um, al estar in, um, investigación so, eh, um, sobre este tipo de cosas, sobre todo so, eh, la inyección de, de tinta, um, um, pudimos eh, ayudarle a, a realizar este proyecto. Uh, I'm not going to talk about all of the technical sides because it can become a bit dull. So I, what I want to say, uh, one of the really interesting parts of this project and the division between mechanical and digital technology is in the, the decision when we destroy the matrix in order to stop an addition. Eh, no, que, no va a hablar mucho sobre la, la parte tecnológica de, de, de esto para no aburriros, pero sí que quiere eh, 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 contaros que eh, hay una diferencia en la parte, eh, la parte digital y la parte, eh, digamos, a, análoga que, en, en, en que destruyeron los, eh, los, eh, varias matrices para, hacer, para que, para que la, la pieza fuera de original. So we produced an edition of 10 and those were sold fairly quickly to um, different companies and collections uh, and individuals uh, who collect Hamilton's work. There was also three made outside of the edition, so um, the artist proofs, uh, with an additional printer's proof as well. Um, hicieron una edición de, bueno, diez, diez, uh, de diez, eh, que, que formó parte de, de, de una colección que, que se vendió muy bien a, a, a varias empresas. Luego se hicieron tres copias fuera de, de esta colección de ediciones eh, que fueron el, el, um, el office, office Proof, Office Proof, que era el, el, la prueba de artista y el, la prueba de, eh, del, del impresor. Uh, so this was 2004. Um, a year and a half later, Hamilton came back and wanted to produce the file again. Now, traditionally, that's not allowed because you've signed the edition off. So we were kind of thinking, well, you know, ethically we can't do this. But Hamilton had said he'd made some changes to the file. He changed the, the scale but he'd also changed a section uh, in the sieves area, which you can see behind me here. In fact, I'll just stand up and point. En, en, en 2004 terminaron las de, de, de imprimir las ediciones, pero luego Hamilton volvió y quería eh, eh, añadir, digamos, más, más copias a, a esta colección. Entonces, el, la, el estudio, eh, los, de, los que trabajan en el estudio no estaban muy de acuerdo porque no les parecía ético, pero Hamilton luego dijo que 
eh, que había hecho algún cambio en, en lo que es la, el diseño de la, de la pieza. El, 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 el dibujo de la derecha es la edición anterior y esto es la, eh, la otra es la, la más nueva. Eh, la primera está hecha con eh, Illustrator mm -hmm. y el, el segundo con Photoshop. So we ended up producing what's called a variant edition. Eh, entonces han hecho una, una otra edición que se llama eh, variant adi eh, edición. Um, Variante. Mm -hmm. yeah. And what Hamilton, the interesting part of it was that Hamilton couldn't produce this at his own studio because he had the state of the art equipment. He couldn't produce it at another studio either because we'd worked out how to uh, produce this file exactly to every single color and parameter that the artist wanted. So he had to come back to us. And what that does is he needed uh, the particular parameters, digital parameters that we had assigned to the file, so we knew how to output it exactly the same, except with those changes. Um, claro, Hamilton se vio forzado a eh, volver al, a, al estudio uh, de este estudio de investigación porque eh, los, los otros estudios eh, no tenían la, la, eh, la, la tecnología eh, eh, puntera que tenían. Eh, los del, del grupo de, de investigación de, de Paul, eh, ya, tenían, ya tenían diseñados los, los, eh, para, los parámetros para poder eh, encajar, encajar bien los, los, el diseño y los, los dibujos. Entonces, estaba forzado Hamilton a hacerlo con, con ellos. So normally the artists would walk away with uh, the hard copy, the prints, but also their digital file. But nobody had thought about all of the parameters that are set to outputting the file, who owns them. So this brought up intellectual property rights um, and also the archiving of digital files. So the digital studio isn't just, doesn't just hold the prints, it also holds the data that produces the prints is just as important. Eh, claro, eh, la mayoría de los artistas cuando, eh, cuando hacen un proyecto con un estudio de, de impresión, eh, al terminar el proyecto pues se llevan el, 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 las copias de, 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 del proyecto. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, el proyecto no solamente, no solamente se limita a lo que es el, 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 el proyecto, digamos, digital, eh, también están los parámetros y otros eh, muchos ar archivos que, que son necesarios para, para poder imprimir o crear o realizar un proyecto. Entonces, eh, ha surgido un, un tema de eh, eh, du dudas acerca del copyright de, de, de este tipo de, de archivos. Ok, I'm a bit aware that this might take forever, so I'm going to speed up slightly. Okay, vamos, a dar, vamos a meter un poco de velocidad, porque esto parece que está, <laughs> está durando mucho. Ok, so this is uh, an artist called, um, it's called Martin Cunst Constable, but he has a pseudonym called Jack Youngblood. Este es, este artista se llama Martin Constable, pero tiene un pseudónimo que es, es Jack eh, eh, Youngblood. Youngblood. Um, yeah. So um, again, this artist came to us um, with a, a technical problem rather than a, um, a concept, an art concept problem. Fue el estudio porque tenía un problema técnico, más bien técnico y no no conceptual. And basically, at the time uh, when he was wanting to try and produce the print that you can see behind this lunar landscape, he couldn't uh, get a dense enough, rich enough black from the currently existing digital print technology. Um, tenía muchos problemas para conseguir el, el color ese negro tan rico que se ve en, en, las, en las impresiones en, en otros sitios. Entonces, por eso fue al estudio de investigación de Paul. Um, so we use a, a model, basically, that artists often want technology to do things that it wasn't necessarily designed to do. Y muchas veces lo, los artistas eh, quieren que, la, eh, lo digital, quieren que, que lo digital haga cosas para que no fueran diseñados. So, in order to uh, try and accomplish this, this problem, we actually looked at an analog 
printmaking process to solve the problem. Entonces, para, para solucionar este problema, en lugar de, de ir hacia lo digital, eh, eh, lo que hicieron es, es eh, re, como regresar a, a lo analógico para, para poder solucionar este problema. So basically, we ripped apart um, a printer, a uh, Hewlett Packard printer. They allowed us to do it as well. Eh, lo que, básicamente lo que hicieron era eh, desmontar una, una impresora Hewlett Packard. Because uh, we are what's called a pre-test beta site for, Hew for Hewlett Packard, which means in a nice way we get everything for free, um, but we have to feed back um, ideas on their technology. Entonces, eh, eh, tienen mucha suerte porque eh, reciben todos eh, los productos de Hewlett Packard gratis porque son, es, 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 ellos forman parte de los lugares donde eh, prueban eh, los productos de Hewlett Packard. Pero tienen que eh, eh, hacer resúmenes de, lo, de, los, de, los, eh, de los experimentos que hacen con los productos. So, to accomplish the problem, we thought about screen printing and the layering process and thought, well, why can't we run the print through multiple times on an inkjet printer? And we asked Hewlett Packard, and they said it couldn't be done. Um, entonces pensaron en, en, en solucionar el problema con, con serigrafía y el, el proceso Leering, que, um, I, I, no sé qué es, I don't know what that is, Pro, uh, proceso Leering. Uh, leering process? Or layering. Leering process. Yeah. I'm, I'm not sure what that One is. Ah, eh, es un proceso que, que sobreponen eh, las la, the copies, right? Los copi las the copias. Ink. Ah, el, el, la, la tinta. Eh, entonces hablaron con Hilo y Packer a ver si podían eh, pasar el, la, el, el, la lámina varias veces por la, por, la, por la impresora. Y los de Hilo y Packer dijeron que no, que no se podía hacer. So obviously we thought this was a challenge. So we ripped out all of the sensors. Um, we we put uh, a pin registration system. We put uh, a flat bed feed path on the back of the printer. We we cannibalized it basically. <laughs> Cannibalizaron la eh, la impresora. Eh, quitaron todos los sensores. Pusieron una, una especie de bandeja en la parte de atrás y, y otras muchas barbaridades. And we were able to do it. Um, so we could register it to a pixel. Um, Obviously, we had to allow for uh, humidity in the room, changing the paper and the ink. But we, when we worked that out, we were able to, to register this on, on three different layers. Eh, tuvieron que tener en cuenta el, la humedad el, y la temperatura de la, del estudio para poder hacerlo. Eh, al final solucionaron el problema y pudieron pasarlo eh, tres veces por la, por la impresora para conseguir ese negro tan rico que quería el, el artista. And what this did was um, this information was fed back to Hewlett Packard and it helped them develop their next generation of inkjet printers. Um, and it also developed an area of research in terms of um, establishing color gamuts that you can't do on one pass with a printer. Entonces eh, utilizamos toda esta información que, que mandamos a Hewlett, Park, eh, Hewlett Packard para, pues, para hacer otros proyectos y para que Hewlett Packard eh, pudiera eh, diseñar a la próxima generación de impresoras. And really quickly, because we do like kind of concepts as well as technical things, um, this is basically the artist is interested in the idea of a new sublime. So he's taken a, a Jacob van Roosdale painting and changed it into a lunar landscape. Uh, of, of vistas that we can't even reach, but we see them through technology. Este artista, eh, hablando un poco de la, la parte conceptual de su obra, cogió un cuadro de... Um, who was the painting from? Jacob Van Roosdale. Jacob Van Roosdale, y, y lo convirtió en una, en una, escena, una escena lunar. Eh, lo que eh, nos muestra que eh, podemos ver la luna o las... las eh, los paisajes lunares a través de la tecnología, gracias a la tecnología. This is an artist called Charlotte Hodes. Uh, she won, um, it's a British prize, a drawing prize called the Jerwood Prize, about six years ago. Um, esta artista se llama Charlotte Cross y ganó um, el, el premio de, um, what was the name of that prize? The Jerwood. The Jerwood, uh, premio Jerwood hace cinco años. And again, I'll try and speed up. 
this artist uh, works very methodically. She prints and she cuts and collages. All of the cuts are meticulous, they're tiny sections which she cuts with a scalpel and then places back onto other works and again builds multiple layers. Um, esta, eh, esta artista eh, trabaja de una forma muy metódica, eh, eh, trabaja sobre todo en, en, en un proceso tipo collage eh, que utiliza un bisturí, eh, su, las piezas son, son eh, eh, los cortes son muy, muy, muy precisos, precisos y eh, trabaja en, en, en capas. And Charlotte came and did a residency with us and showed us some of her work, uh, lots of ideas which she hadn't been able to establish yet. So we said, well, what if we come up with a way of making you far more prolific? Um, uh, Charlotte hizo el, 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 el taller con, con el grupo de investigación de Paul. Y entonces eh, eh, juntos, eh, trabajaron juntos para descubrir eh, pues otras formas de, de, de avanzar o de, eh, de mejorar la, el trabajo de Charlotte. So to do that, um, we digitized a lot of her drawings and um, we inkjet printed various layers and then laser cut all of the sections that she would normally cut by hand and then built the work that way. So she was able to realize um, what, um, quadruple the amount of work uh, that she would have done had she not used this way of making the work. Entonces escanearon todos eh, los trabajos de, de Charlotte, eh, eh, también pasaron a, a cortar las piezas con láser en lugar de hacerlo a mano, entonces eh, el proceso eh, se volvió mucho más rápido, entonces podía eh, cual, eh, eh, tri, eh, triplicar la, el, 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 la producción de, de, de Charlotte. The interesting bit is Charlotte is represented by a gallery in London called the Marlborough Gallery, very established. And they obviously sell a lot of her work through the gallery. And they were keen to show this next series. Um, however, when they found out how the work had been made via digital means, uh, the work dropped in value by £4,000. Eh, eh, una cosa curiosa es que ella eh, es, eh, eh, es representada por una galería bastante establecida en, en, en Londres y eh, estamos muy contentos con, 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 esta, con esta serie de, de trabajos. Lo que pasa es que cuando se enteraron de cómo, cómo fue eh, producido, eh, eh, bajó en valor por, por eh, cuatro, cuatro mil eh, libras. So, um, there's a few things here. It could be that the, the removal of the artist's hand, a very traditional uh, way of attributing value. Um, the amount of labor that goes into something has a certain amount of value as well. Um, to the naked eye, you wouldn't be able to tell the difference unless you look very closely. When we cut with a scalpel, there may be a slight bevel. A laser is very precise. Only on the reverse could you see the scorching of the laser Otherwise, there's no other difference whatsoever. Es curioso porque eh, ha bajado de valor y quizá porque eh, no, eh, no, no incidió ahí la mano del artista. Eh, no se nota eh, que fue la diferencia entre eh, que lo hiciera una, un, un ser humano y una máquina. Hombre, si te fijas mucho, igual si lo, lo hubiera hecho una, una mano, eh, igual se notaría pues un, eh, un poco de, de, de desnivel pero no, no se nota, no se nota, el, es, es casi imposible notar la, la diferencia. Mm. Um, now, that is not to say this is a problem, but it's interesting. Um, I think it, it wasn't seen a, a, a conceptual reason for using the technology. It was uh, to enable the artist to be more prolific, to realize more ideas. Uh, for more people to own the work, a bit like printmaking has a democratization effect. Mm. So it's, it's adding to all of these things. Um, perhaps we might think it's a purist idea in terms of um, this, this value of the hand being attributed to the work uh, and also sometimes the duration of time. Eh, es, es curioso eh, pensar en esto porque el, 
el hacerlo con, con la máquina eh, de alguna manera eh, eh, el, el trabajo tiene más eh, repercusión, o sea, hay más gente que lo puede comprar, eh, de, de alguna manera también democratiza el, lo que es el, 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 el trabajo de, del artista, pero es curioso pensar como la diferencia de, de, de una pieza si está hecho por, con la mano hum, humana y una máquina. Ok, so as part of creating works for artists, normally uh, they were used uh, as an exemplar uh, for a process that we were researching, but we never thought about um, putting them into an art market context. So I set up an additions practice within a publishing, sorry, a publishing practice within the university. Um, did you say it was an activist? Uh, it's an additions practice, a publishing practice. Oh. I don't know what that is. Um, so, selling artwork. Okay. Um, eh, lo que querían hacer es montar una, un, un, eh, una especie de proyecto que podían eh, vender eh, el, el, las, las piezas en, el, en, el, en la propia universidad. Um, so, as part of this, um, we get to find out what the public thinks about the use of digital technology because a lot of publishers of fine art prints are predominantly mechanical uh, studios. So, we fit this niche of the market that can just looks at kind of digital processes or hybrid processes. So, we were interested to find out how the public valued this work. Um, las publicaciones artísticas utilizan muchas veces la tecnología pues, para hacer las, las ediciones. Entonces nos interesaba mucho saber cómo, eh, cómo eh, la reacción del público a ver estas, eh, estas eh, ediciones eh, eh, de arte, digamos, en, 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 es, en, es, en, la, en la universidad y en, en este entorno. Uh, so we've done various fairs. Um, um, I don't know if you know the Multiplied Fair, which was at Christie's in London, uh, the London Art Fair, the Affordable Art Fair. So not really a kind of contemporary gallery setting, but more of a commercial setting in that sense. Um, but it also allows our students to access this level of audience, because previously this would be a very difficult opportunity for them to get to. So we've used it as a way of uh, trying to establish younger artists as well. Um, trabajan, eh, tienen relaciones con bastantes ferias que han, han nombrado una, una serie de ferias, de ferias. Entonces eh, ha sido eh, un, como una especie de trampolín para los, los alumnos eh, para darles eh, la oportunidad de, de participar en, en estas ferias que en, en, de otro modo sería muy difícil para los alumnos eh, poder participar en, al, en este nivel de, 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 de ferias. Um, so, I wear many different hats, uh, an academic hat, an artist hat, a researcher hat, a publisher's hat, um, so sometimes I have to know which hat I'm thinking with. Eh, eh, tiene muchos roles, es artista, es eh, eh, publica, es investigador, eh, es profesor, tiene eh, muchísimas, eh, muchísimos dif eh, diferentes papeles, entonces a veces se tiene que parar para ver, que, a ver, que, que, quién soy yo en este momento. Y la idea de la publishing practice, que he just mentioned, um, it has to be self-sustaining, so all the sales go back into Uh, allowing us to produce more projects. Ahora está hablando sobre la parte de publicación de todas sus actividades, la publicación, que es muy importante que se sostiene por sí solo, o sea, que todas las ganancias se usan para invertir en futuros proyectos. So, on some occasions with uh, different uh, people that we work with, Um, we had a piece of consultancy with uh, a record label in London called uh, XL Recordings, uh, which is an independent label. And we did 
well, I won't explain too much, but basically uh, we looked at a bespoke uh, printing method for an album cover that they were interested in uh, producing. Hicieron un proyecto con una, una empresa, una discografía de, en, en Londres que se llama XXL Records, yeah. XL Records y eh, eh, idearon una, un proceso para poder eh, 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 realizar lo que es la portada de, de un disco. Es una, disc, una discografía um, independiente. And um, some of the bands that they're aligned with uh, and artists that they're aligned with um, is an individual um, called Stanley Donwood who does all of the album cover for the British band Radiohead. Um, he actually lives in Bath as well, which is very close to Bristol, so uh, a perfect person for us to work with. Eh, muchas de, de las bandas que, de, que forman parte de esta, discor de, de esta, de esta discografía eh, trabajan eh, muy, muy de cerca con artistas. Eh, por ejemplo, el grupo Radiohead eh, eh, trabaja con eh, un artista que diseña todas las, las portadas de, de sus discos. Eh, son de, de un pueblo cerca de Bristol que se llama Bath, entonces ha sido como la, una, la relación perfecta. Obviously, Stanley Dunwood has a huge commercial following, so as soon as we produce prints for him, they're basically sold as soon as they come off the printer. So, um, in one sense, it sounds very uh, money-grabbing, but also in another, it allows us, or the money allows us, uh, to make opportunities for artists, younger artists that don't have that possibility of selling. Este artista que trabaja con Radiohead, claro, el, uh, al trabajar con él, eh, venden, venden todo lo que, lo que, lo que produce. Entonces, eh, esto igual suena un poco avaricioso, pero eh, nos, nos permite ayudar a jóvenes artistas que no tendría eh, esta oportunidad. Entonces, utilizamos el dinero que, que ganamos con los proyectos grandes para ayudar a, a, a los artistas emergentes. <coughs> Perdón. And we did a range of things, one of which we did a series of laser engraved drawings. Uh, so basically we cut the, the digital file, so we took a scan of his drawings and then uh, converted that into a height field uh, for a, a laser, which then burnt that into the surface of the paper. Eh, eh, lo que hicieron, es, bueno, es, eh, volviendo al artista de, que, hizo, que, que trabaja con Radiohead, eh, y escanearon los trabajos de él, entonces eh, con, con, los, eh, con las imágenes escaneadas eh, con el láser, eh, quemaron las imágenes eh, con el láser en, en el papel. Um, so basically he kind of thought of them as sculptures, which was kind of interesting because um, technically it's really hard to think of anything that's two-dimensional, everything has a sort of depth to it. Um, so it was interesting for him to think about uh, using the sort of organic qualities of the paper, it referring to printmaking, but there's no ink, uh, and they have this really sort of rich, velvety quality, uh, which you can see uh, on the black. Well, it's not great image here, but basically the black area is where the laser has cut through the surface of the paper. Um, era muy interesante, eh, sobre todo para el artista, eh, percibir su trabajo eh, de, una, de una, una manera es, escultórica. Eh, claro, para muchos artistas es difícil eh, eh, ir más allá de las, las dos dimensiones, sobre todo los, los artistas que trabajan con dos dimensiones. Eh, eh, era muy, es, es muy bonito ver cómo el, el, las, las, textu las texturas eh, ricas que, que, que formó el, el láser que, al tocar el papel. En la imagen esa de, de oscura, en las partes eh, negras, es la parte donde ha tocado el, el láser el papel. So again, switching my hats from publisher hat to academic hat again. I invite various different people in to produce editions. Uh, this is uh, another professor from another v university, uh, Paul Coldwell. Um, ahora estamos, va, vamos a, a mi parte académica. Eh, también hago, eh, invito a, a otros profesores um, a pues, dar conferencias y talleres en, en, en el estudio de investigación. Este profesor es de la Universidad de Colbert. And um, as part of the residency, 
um, we also did a recorded conversation about old and new technologies, uh, which was then became a published article, um, in a Portuguese article called Porto Arte. Um, but we also produced an extensive edition as well, which was merging uh, two different types of technology. Eh, aparte de las conferencias y los talleres, también eh, grabamos una conversación que tuve con, con eh, ese profesor eh, que hablamos sobre la, el, la, las diferencias entre la tecnología y, 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 y la, el, 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 proces, el proceso eh, 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 tradicional y... Eh, y de esas conversaciones pues han, han eh, surgido dos eh, digamos dos tipos de, de tecnologías nuevas para, para hacer grabado so it's a combination of a centuries old process uh, relief printing uh, and again um, digital laser cutting to create the matrix so rather than uh, scraping with uh, a knife to create a relief surface the block was cut by a laser instead entonces lo que hacemos es una combinación de las de las prácticas tradicionales eh, de, de, de grabado donde con el buril pues se, se, se hacen se hacen incisiones en la madera con eh, la técnica nueva que se crea los las, las, los matrices con, con láser. Okay, um, moving slightly up onto more recent, well, it's not really recent, uh, but 3D printing technologies um, that we've done quite a bit of research into. Um, this is a, a collaborative project between two artists. Y ahora están investigando investigando eh, sobre el bueno desde hace ya un tiempo sobre la eh, la impresión 3D y esto es una pro, un, un proyecto que hemos hecho con un artista. And what you're looking at, oh, the the object, the largest object in the center, is uh, a radio signal from outer space. Eh, lo que estáis viendo ahora es un es una señal de radio de, del espacio exterior. La impresión eh, digit, eh, en, tres, en tres dimensiones de una, de una señal de radio del espacio exterior. And it's from the, the constellation of Vela, which is 950 light years from Earth. Y es de la constelación Vela, que está en 950 eh, años luz de la Tierra. Um, what the artists have done is they've taken three types of information from that constellation. And eh, el, el, los artistas que han hecho han cogido eh, tres tipos de información de, de que, que nos llega de la constelación. Uh, which were the rotation, the speed, uh, and the dis and sorry, the time it took for the signal to travel back to Earth. Es, eh, eh, las tres son la rotación, eh, la velocidad y el tiempo que ha tomado, que ha tardado en, en llegar de la, const la constelación a la Tierra. So these um, radio waves are plotted on a graph, so uh, an X and Y graph, so like this, and then you get the height field of information for each three. Eh, las, eh, las señales están... Eh, están eh, puestas en un gráfico eh, x y this information is then wrapped on a spherical object in a 3d software program y luego están en, en, eh, forrados o envueltos en, en, un, en un objeto eh, en, con forma eh, esférica en un, en, un, en un programa 3d uh, it's then outputted on um, a 3D printer, a powder-based printer, a laser sintering process. Y luego está en, en, impreso en una, en una impresora 3D eh, a base de polvo. Es que no sé cómo se llama esa, esa en, en España, no sé, no sé cómo se llama. <laughs> um, so it's kind of interesting that you have this intangible thing, tangible, um, and one of the really interesting sides of digital technology is or what separates it from mechanical is that it's the information is readyable to transfer into text, audio, object, sound, uh, an instant. 
Eh, lo interesante es, eh, hacer de este proyecto fue hacer algo tangible, fue algo tangible de algo que no era tangible. Eh, es, es interesante también eh, utilizar este, este proceso con, pues, con textos, con sonido, con, con todo tipo de, de, de procesos, digamos, intangibles. This is another 3D printed project. I promise with only a few more slides. This is another project of impression in 3D. This is for uh, an artist called Gordon Cheng, a London-based artist. It's a de un artista que está eh, vive en Londres que se llama Gordon Cheng. And he's uh, represented by the Alan Christie Gallery. Y está re representado por la galería Alan Christie. Um, predominantly a painter, but also works in other uh, print-based media. Um, suele um, trabajar con pintura, pero también uh, también uh, uh, trabaja con um, uh, pues printmaking in, in, uh, con impresoras, vamos, digamos mm -hmm. este tipo de cosas. A lot of his work is uh, kind of interested in the birth of capitalism. Está su trabajo el, la parte conceptual está muy basado en, en la idea del capitalismo. And so we we decided to produce a project which uh, was a kind of homage to the birth of capitalism. Um, back, in, back in the day, the, the tulip bulb used to be a form of currency. Eh, entonces, eh, lo que eh, hicieron un proyecto en, en homenaje al capitalismo cuando en su día el tulip bulb... Yeah, tulip. Uh, ah, the, ah, vale. Cuando el, 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 se usaba el, el, el bulbo de tulipán como, como medio de intercambio, como, di, como dinero. Uh, so the artist sent me a tulip bulb in the post uh, from from Amsterdam, uh, which he asked if I could uh, record a 3D capture the actual object. Entonces el artista mandó un, un bulbo de tulipán de, de Amsterdam al estudio de, de Paul y le preguntó si podía hacer una captura en, en 3D del, del tulipán. Um, so I I used actually a, a dental scanner for scanning teeth. Eh, entonces él lo que utilizó era un, un, un escáner que utilizan los dentistas para, mm. para escanear los, de, las, la, los dientes. Mm. Uh, high resolution scanning costs a fortune and I didn't have a thousand pounds to scan so I invited uh, a salesperson in uh, to show us the scanner. Eh, es, por visto es carísimo escanea con este tipo de maquinaria entonces eh, como no disponía del dinero se puso en contacto con una, un vendedor de, de, esos, de esos escáneres para que hiciera un, un, una prueba allí una demostración de cómo funcionaba el escáner en su estudio so uh, I managed to get a high resolution scan uh, but also all acknowledgement um, in any written journal articles would go to the company and they were happy with that agreement entonces él consiguió pues esca eh, una, una, un escaneo de alta resolución y a cambio eh, toda la información que él eh, de su investigación sobre de los escáneres iría a la compañía. Entonces les parecía una buena, una buena, un buen intercambio. Uh, so sometimes I have to be inventive. Sí, a veces hay que ser muy, hay que ser eh, inventivo y. Um, so what you're actually looking at is the 3D printing process, so it actually uses an ancient process called lost wax casting. Um, um, está hablando de, de una, un, proceso, un proceso 3D que es eh, muy antiguo que se llama lost wax. Ah, sí, sí, eh, que es el, el es, eh, cera, eh, la cera perdida o algo así, se, me parece que se llama. Se, no, se llama así. Yeah. Okay. Um, so basically, the 3D scan is. Um, produced on the dental scanner, it's then printed in wax and then dipped in a ceramic slip and then electroformed with an 18 karat gold finish. Entonces, eh, a ver, esto es, eh, eh, está eh, escaneado en 3D, eh, luego está el, el está, eh, eh, a ver, it's, it's scanned and then it's dipped in wax. 3D printed in wax. Okay. Está, eh, está impreso en, en cera, en, en 3D, y luego está, está, eh, luego en, está eh, cubierto de, de oro de eh, 18, 18 kilates, ¿no? 18 karat gold, you said, ¿no? Yeah. Okay. Yeah. Then the series is a lowering in resolution. So, the, if you can see at the bottom left, and your left, um, basically we lower 
the files so with digital images normally you will see pixelation so squares in a 3d environment everything's built of triangles so you start to see something called tessellation um, entonces lo que hicieron en, en el proceso de, de, de impresión eh, iban eh, bajando la resolución de, 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 la, de lo que es la, la imagen en 3D. Eh, en, 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 el, en, en el mundo tecnológico suelen ser los píxeles que se empiezan a ver, pero en, en, en el proceso 3D... ¿Qué se llama? Tessellation. Tessellation. Entonces, por eso se ve las, la, que tienen forma de tri, eh, triangular, por eso se va viendo cada vez eh, más el, la, esa forma triangular. Mm -hmm. Ultimately, in a 3D environment, the lowest resolution is a pyramid, everything. Y en, el, en, el, en el entorno 3D, el, el, la forma más básica es la pirámide. This is an interesting project uh, that actually became a business for the artist. Eh, este proyecto que hicieron con un artista eh, luego se convirtió se convirtió en, en un en un negocio, o sea, en una empresa eh, del artista. Uh, the artist is really interested in trends and, and mapping different trends that exist. Este artista está muy interesado en los trenes y en, en el tema de, de los mapas. And uh, I invited him in on a residency, and what we produced uh, was, yeah, like an information graphic or an abstract piece of art that sampled the five most prominent colors on the front cover of Vogue magazines over a 30-year period. Entonces, en, eh, Paul invitó a hacer una residencia en, en, el, en su estudio y eh, hicieron un proyecto sobre los cinco colores más eh, habituales en las portadas de la, la revista Vogue. Uh, this was using open source technology um, to create an algorithm that would uh, just sample the five most prominent colors. So it's interesting that it's not using Adobe products. It's uh, people are developing their own softwares for uh, the creation of works. Entonces, eh, en lugar de utilizar pues, eh, eh, programas eh, de pago como Adobe, como puede, puede ser Adobe, utilizaron open source, eh, eh, programas open source para poder hacer este proyecto. So we thought, um, well, I'm going a bit further, but ultimately what we thought was, well, what if everybody could have this opportunity to create their own color abstract works? Entonces eh, pensaron que sí, pues sería genial que todo el mundo pudiera eh, 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 retocar sus, eh, sus, su, los colores de sus trabajos. Mm. So we, uh, we won some funding, um, which was uh, a call out for print and mobile apps. Entonces hicieron una, un, una campaña de, para conseguir fondos que era un, eh, eh, que le llamaran eh, una, una aplicación para, eh, para teléfonos móviles e impresoras. Mm. So we developed an app um, that was called Color Story, where you could record your day in color, basically have this um, printed, so you would record on your mobile device, capture whatever's going on in your world, send it to the server, which then produced it on a print-on-demand company, and then it came back to you as a piece of artwork to put on your wall. Entonces eh, lo que hicieron hicieron una aplicación para el móvil, entonces tú podías ir eh, eh, podías eh, 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 de alguna manera eh, 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 grabar eh, tu día en eh, los colores de tu día. Entonces podías mandar esa información a la empresa y esa empresa te mandaba una 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 pieza de arte creada con 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 la información que has, has recogido a lo largo del día con el móvil. Mm. So it's basically commercializing uh, the the idea that the artist had. The scenario, the selling scenario is uh, when you go to a wedding, uh, everything is recorded through representational photography. But what if that day could be recorded? Purely in color, that was bespoke to that special day. Eh, por ejemplo, en, es cuando, por ejemplo, cuando pasa una boda y todo es que lo graban todo, eh, hacen fotografías a todo. Entonces, eh, ¿cómo sería si eh, eh, si, eh, si, se puede, si se podría hacer una, una pieza una pieza de arte con, 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 con esas grabaciones y con esas con esas fotos, pero de basado en color? 
Uh, this has gone into all sorts of different products now, but also um, in terms of interiors as well. So as an example on your right of a projection. So the, there was webcams set up recording the colors that were happening throughout a month outside of a building, which are then projected back inside. Entonces, eh, este, por ejemplo, el proyecto que está a vuestra mano derecha es un, pro un proyecto que se hizo, que hicieron grabaciones a lo largo de un mes en, en, en lo que estaba pasando fuera del edificio y luego eh, con toda esa información eh, proyectaron, eh, el, lo, proyectaron, lo proyectaron en colores dentro de, del edificio. Es gratis, eh, la aplicación es gratis. It's called Color Story. Color, ah, color, color Story. Story. Okay. Yeah. Um, so a lot of this research has kind of come from a quote from um, the artist and professor that I talked about before, uh, Paul Caldwell, who at the end of his uh, book, which I recommend for any printmaking or graphic arts students, uh, Printmaking a Contemporary Perspective. It's a r very interesting uh, book based upon what's sort of going on now. Um, sí, os, re eh, os recomiendo mucho este libro que, está, eh, que fue escrito por el, el profesor que, de que hablaba antes, que se llama Codwell, eh, sobre todo si estáis interesados en, en, el, grabado, en el grabado y en, la, en la te las tecnologías, la parte tecnológica del de grabado eh, actual. Uh, so it's a quote that I've actually used in uh, lots of exhibitions. Uh, I've um, had it printed on the wall uh, just to start a conversation uh, because I think it's important that uh, we don't forget traditional ways of working. In fact, it informs everything that's happened today, basically. Mm -hmm. um, but within printmaking, there can be quite a lot of conservative thinking. So I think it's important that we sort of start to challenge and, and question what are these differences or what are these mental changes? En muchas de, de las exposiciones eh, en que ha, ha participado siempre eh, manda a, a, a poner esta frase que es de, del libro del profesor eh, que he mencionado antes en la pared para, para como para eh, provocar conversaciones y para cuestionar eh, 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 lo que se está haciendo ahora e incluso para no olvidarnos de la, de la parte tradicional de, de, de grabado. Um, and um, I guess um, we'll talk more about this with the students, just in this this idea of how digital technology uh, is impacting on practice um, and how we kind of represent the world through the images that we use uh, and the way that it kind of bombards our life all of the time and to what degree are we responding to this or thinking about it. Eh, 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 lo que vamos a, voy a hablar con los alumnos es eh, la forma en que nos, eh, eh, la forma en que utilizamos las imágenes, cómo, es, cómo las imágenes, cómo estamos bombardeados eh, con, continuamente con imágenes, qué pensamos acerca de eso y, y cómo podemos eh, de alguna manera, manera reflejarlo. And you'll be pleased to hear that's the end. Um, if you want to know anything more about some of the projects that I've talked about. Uh, I have a website uh, which is called uh, Just Press P, um, which you can see there in the left-hand corner. You're right. Um, but yeah, I'm happy to answer any questions or whether that's today or later, that, that's completely fine. But if you want to read a bit more in depth about some of those projects and it's all on this site. Eh, si os interesa saber un poco más de los proyectos que ha comentado eh, durante la, la, la conferencia, podéis meteros en esta página web que están todos los proyectos explicados con eh, más profundidad. Eh, estaría encantado de, de contestar alguna pregunta eh, hoy, incluso o sea, otro día, si le, le podéis mandar un correo o lo que sea con las preguntas que tengáis. The end. <laughs> fin. <laughs> Muchas gracias. Eh, si tenéis alguna pregunta, el micrófono, me parece que lo tiene, ¿lo tienes Raquel? Lo tiene Raquel ahí por si queréis preguntarle algo. 
Eh, si no, yo tra haré lo que pueda, o sea, tradu <risa> puede traducir lo que, lo que pueda para la gente que no, que no hable español, eh, inglés. Y si no, podéis preguntar en inglés. Ah, muy bien, muy bien. Espero, espero un momento que te vaya a traer. Hola, buenas. Mira, la pregunta es la siguiente. Eh, ha comentado que en su departamento, dentro de la universidad, ellos trabajan eh, o colaboran, por decirlo de alguna manera, con, con empresa privada. Sí. Si eso es muy corriente allí en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, y si es así, si existe dentro de, digamos, de las universidades o en la suya, algún tipo de código ético para, para que no haya, digamos, males, malos entendidos entre empresa privada, alumnos, etc. Um, so, arts funding in the UK is getting harder and harder to get, and the amount of money from that area is decreasing every year as well. So, one of the kind of prerogatives of the, the director of the research centre, Professor Stephen Hoskins, uh, was to look at other pots of money, and there happens to be kind of a lot more in industry or relationships. <laughs> <risa> eh, dice que eh, antes no era tan habitual lo que pasa es que claro es que hay, cada vez hay menos fondos que llegan del gobierno entonces eh, sobre todo en, en la investigación en la investigación artística eh, se han visto como obligados a buscar eh, dinero fuera de lo que es el, el ámbito eh, estatal eh, y se, dan, se dan, han dado cuenta que hay mucho dinero en, en lo que es el, el, el ambiente eh, privado Um, but one of the one of the interesting factors uh, about us is um, we're we're not really engineers and we're not really scientists, um, but we do have a kind of technical understanding of things. But from an arts perspective, lo que pasa que claro es que en realidad no son ingenieros, no son científicos. Lo que pasa que sí que tiene algo de eso, pero desde el punto de vista artístico. So we sit in this strange place when it comes to companies, uh, when they work with universities. We're slightly different from the engineering department, and we ask very different questions, which we normally attribute to the kind of artist's way of interrogating things. Entonces, eh, para ellos, eh, claro, para las empresas les interesa mucho el ayudar a ingenieros, científicos. Entonces, en el caso del de grupo de investigación de, de Paul y en la investigación, investigación artística en general, eh, es un, eh, están en, en, un, en un lugar incómodo para, para la, el ambiente privado. Eh, no saben eh, exactamente dónde colocarlos. Eh, no hacen las mismas preguntas que, que haría un científico o, o un ingeniero. Eh, hacen preguntas eh, eh, diferentes. And um, confidentially, uh, confidential agreements are signed all of the time, um, based upon the duration of a project and how the work is going to be used or when it's going to be published. Uh, in some instances, we've chosen not to work with companies on ethical um, kind of considerations, if it's to do with military or, or something like that. Sometimes we turn down um, those sorts of things. Eh, 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 en cuanto a, a los acuerdos que firman eh, en, con la empresa privada, pues sí que firman acuerdos. Eh, en los, dentro de los acuerdos eh, muchas veces pues no, eh, eh, hay, una, hay un, un apartado de confidencialidad, o sea que no pueden, no pueden publicar nada antes de, de que termine el proyecto, eh, pero supongo que eso es, es that's on both sides, right? And that when you do when you sign like, um, confidentially, oh, yeah, yeah. Uh, the the company can't um, um, public uh, publish anything, and no. you can't either. No. Si funciona de por los dos lados. Eh, 
sí que han tenido, han, se han negado de, de trabajar con algunas, algunas empresas que estaban deseando eh, trabajar con ellos. Eh, por ejemplo, eh, eh, han, se han negado a trabajar con empresas que han tenido, que tiene, eh, eh, digamos, intereses militares y. Was it military interest in the, what was the last one? Yeah, military interest in 3D printed ceramic. Es, es, eh, sobre todo eh, intereses militares entonces no eh, prefieren no trabajar con ese tipo de empresas yeah but it, I mean it's it's interesting anyway um, just to kind of understand how uh, creativity works in different disciplines um, so it's always interesting to stretch your mind in different ways as well when you work with individuals uh, that might not be considered to be a creative area Um, siempre es interesante dice que trabajar con, 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 pues, con en este caso con, con, con entornos con personas con empresas que, y, que igual no eh, trabajan de una forma digamos eh, 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 creativa That was a long answer. <laughs> una respuesta muy larga Hi. Uh, well, thanks. Um, first of all, thanks a lot for your talk. It was uh, really interesting. Uh, okay, and uh, so I have like a two uh, questions. Uh, first one is, um, okay, so you, you talked in the beginning and just now how uh, in your research group you have like, uh, uh, in order to get funds, you, you get sponsored and you collaborate with different uh, enterprises. Uh, so, uh, like, what kind, of, uh, what kind of feedback do they get? I mean, it's not... Um, so, do, do, do they really actually get rich feedback from you guys? Like, are, are they really interested in that kind of, uh, uh, like, uh, collaboration there? And uh, the second part, um, so, uh, when, when an artist comes to col uh, collaborate with you in your studio, you mentioned, like, the, um, like uh, after the, the files have been produced, uh, you still need to uh, manufacture them or, or print them. And all all that uh, all those extra files, all those parameters. Like so, what's what, in the end? What can you tell us a bit more about that? Like, what's the position of the research group like to do in that when there's might be some like uh, copyright issues there, or who in the end who remains, uh, who who gains the um, like the right to those fi files? Yeah, thanks. Yeah. Okay, I hate double questions, but I'll try and remember. Um, so, um, in terms of collaborations with uh, industry partners and companies, um, the feedback uh, or the output uh, differs depending on what the project is. Um, it might be the case that we're actually helping to uh, produce a product um, where we'll work on the initial test phases uh, and work out how it can be mass produced. Um, but also if it requires that the technology uh, needs to be changed, so the, the, hard, the, the hardware. Um, but is this, so is this, sorry, is this like just relating to printmaking or, or all other kinds of technology? Um, well, uh, we are a, a print research group, okay. so that's predominantly what we're known for, uh, but it does extend into kind of what, 3D printed ceramics, uh, inkjet printing, um, um, <laughs> laser scanning, um, well, even traditional things as well. So it goes right back into um, sort of the printing of money as well. Uh, <laughs> so all sorts of things. We get consultancy for a, a wide body um, of different requests. But in terms of the, the richness, is that what you said? Well, uh, I just, I mean, Obviously, you have like uh, you just mentioned like the non-disclosure agreements, but I'm just like really curious as to what kind of uh, uh, like um, surprising things they might get back from you that they might not have uh, realized before. That's yeah, I think it's a surprise to all of us all of the time because it, it doesn't always work. Um, but I think it, it is really down to that idea of of the artist's perspective uh, of asking the questions that maybe engineers wouldn't or uh, more kind of structured, methodical thinking. That's not to say that those don't exist within the arts, uh, but I guess we're, we're willing to 
to have a go at it, basically. Uh, the, the professor who runs the center used to run his own company, which was called Impossible Jobs. So he would take everything that everybody turned down. And I think he's carried over that ethos. Um, but it also allows us uh, to have a much wider network. So if something doesn't uh, necessarily work, uh, we'll have been connected to various other people who will know about what it is that we're producing. I mean, th they've done recently some research on um, um, Egyptian glazing in 3D printing, um, so bringing that back, um, so which cuts down on basically on part of the manufacturing process. It's a self-glazing system. So they worked out a way in which to impregnate these crystal salts into the 3D print. Uh, then when fired, would then, you know, take a, a section of the industry process out. Mm -hmm. Now, it, technically, 3D printing is still far more expensive than traditional method, methods of uh, kind of uh, ceramics, but there's a proof of concept there, and that's what they're kind of interested in sometimes. And the last bit was the intellectual property rights and stuff. Yeah. Yeah. Um, with the, the thing that I mentioned about Richard Hamilton, ultimately, I think it comes down to um, your own kind of ethics as a studio rather than bringing in kind of lawyers and things like that. Um, it, is an ins well, it is a kind of interesting thing that digital files are infinitely reproducible, exist in multiple places, and therefore, you know, which is the original one? In that sense, I don't think there really is a kind of original digital matrix. It's uh, a multitude of things that allow that um, print to exist, which is to do with the people that produced it, with the specific machine that was used and all of the parameters that were set to it. And once all those things come together, then you have that, that kind of um, that safe area for that thing to be reproduced. Um, hi, uh, I wanted to ask about the parameters that you told the you used to print. Like, n we as artists need to ask for them, or do you keep it? Like in the case of Richard Hamilton, that he needed them, like in the future. So, do you keep it like for a time, or do we have to ask for them, or? Do you just erase it and do it all over again? Yeah, okay. Um, well, to some degree, there's a, a longevity set within the technology itself because certain software, certain devices will become obsolete at a certain point. So you can only reproduce a file within a given period of time. Um, you can obviously upgrade the file each time a new software comes in and a new firmware for a printer and all those sorts of things. but. Uh, that's a whole archive area in itself, I would say, in terms of allowing the artists to have that data. I see no reason why they couldn't have it. I would have no problems if I, if I published that uh, to date. I've never had an artist ask for that information. But um, you, you build up a relationship with an artist uh, and you share a lot of things. So, uh, you know, I, I think integrity would say that that should continue um, rather than saying, well, no, this is the, the property right of the studio. Um, I mean, I'd ask them, well, you know, do you want to produce it elsewhere? You've not been happy with something? Is there something else going on here that we don't know about? So maybe there's a few follow-up questions as to why they might want it. an hour and 15 minutes. You're not tired yet. <laughs> <laughs>